cumprir o combinado. Vovô, eu estou tão feliz que o papai e a mamãe me deixaram vir passar o final de semana aqui na fazenda. A vovó e eu também estamos felizes. Nós gostamos muito de ter você aqui conosco. Ai, aqui é muito legal, vovô. Tem ar puro, a gente pode correr na grama e eu amo os animais. É mesmo? De qual animal você gosta mais? Hum, deixa eu pensar. Eu acho que não tenho um preferido. Eu gosto de todos. Ah, eu gosto do pintinho porque ele é bem fofinho e amarelinho. Hum, eu gosto da vaca porque é grandona e nos dá leite. Hum, gosto do cavalo. O cavalo, vovô! Vovô, a gente pode andar a cavalo um pouquinho. Ah, hoje não dá mais. Por que, vovô? Porque o sol já está se pondo e logo vai ficar escuro. Olha lá o sol. Já está bem baixinho no horizonte. Hum, mas amanhã a gente pode andar? Pode sim. O senhor promete, vovô? Não vai esquecer? Prometo sim. Está combinado. Eu não vou esquecer. Legal! É, vovô, a senhora sabia que amanhã o vovô vai me deixar andar a cavalo? Vai mesmo, vovô? Vou sim. Mas antes precisamos combinar uma coisa muito importante. Ai, ai, o que será? Como a Aninha vai passar o final de semana conosco, a vovó não pode ficar trabalhando o tempo todo na cozinha, porque senão não vai ter tempo para brincar e passear com a gente. A gente pode ajudar a vovó. Isso mesmo, era exatamente o que eu queria combinar com você, Aninha. Todos os dias após a refeição, você e eu vamos ajudar a vovó a retirar as coisas da mesa e guardar tudo no seu devido lugar. Depois disso, a gente pode fazer nossas atividades e aproveitar também para brincar bastante. Combinado? Claro, vovô! Super combinado! Bom dia para minha neta linda! Venha tomar o seu café da manhã. Bom dia, vovô! Bom dia, vovô! Hum, o dia está lindo, né? O céu está tão azul. Vou comer bem. Bem rapidinho, para poder brincar e correr lá fora na grama. Ué, onde está a menina que disse que ia ajudar a tirar as coisas da mesa? Vovô, lembra que a gente tinha combinado que hoje eu ia andar a cavalo? Lembro, sim. Então, vamos? A gente tem que ir logo, antes do pôr do sol. Aninha... Nós não vamos mais andar a cavalo hoje. Por quê, vovô? O senhor tinha combinado comigo, tinha me prometido. É verdade, eu tinha mesmo. Mas você acha que a gente tem de cumprir aquilo que combinou com alguém? Claro que tem, né, vovô? Só os adultos ou as crianças também? Todo mundo. Os adultos têm que cumprir o que prometeram e as crianças também. Pois é, Aninha. Eu acho que você esqueceu de fazer alguma coisa que a gente tinha combinado ontem à noite. Não esqueceu? O quê, vovô? Não tô me lembrando. Pense bem que você vai se lembrar. Vovó, essa sopinha tá muito gostosa. Posso comer mais um pouquinho? Claro que pode, Aninha. Mas por que você está falando assim tão baixinho? É que eu tô com vergonha da senhora e do vovô porque eu tinha combinado que ia ajudar a senhora a tirar as coisas da mesa depois da comida. Eu percebi, Aninha, e senti falta da sua ajuda. Me desculpe, vovó. Eu prometo que não vou mais esquecer, tá? Não está desculpada, querida. E tenho certeza que se você me ajudar, amanhã terei tempo pra gente ir brincar e passear. Combinado! Nada, minha querida. Que bom que hoje deu certo. Vovó, eu descobri que as crianças também têm que cumprir as coisas que combinam com os adultos. Porque assim todo mundo fica mais feliz. É verdade. Nós temos que ser como Jesus, Aninha. Ele sempre cumpre suas promessas. Cumpre mesmo. Eu aprendi isso na TV Novo Tempo. Amiguinho, quando você combinar alguma coisa com um adulto, não esqueça de cumprir, tá? 
todas as crianças que amam Jesus têm que cumprir o que prometeram, do mesmo jeito que Ele cumpre o que prometeu. Quer participar do projeto Anjinhos da Esperança e ganhar uma revistinha a cada dois meses? Cadastre seu filho, sobrinho, neto ou amigos no projeto Anjos da Esperança da Novo Tempo. Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 66 30 e faça parte desse projeto. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Olá, amiguinhos! Eu sou a Aninha e vim aqui falar pra vocês que eu também sou um anjinho da esperança. Sabe por quê? Porque sendo um anjinho da esperança, eu estou ajudando a Novo Tempo a falar do amor de Jesus pra muitas e muitas pessoas. E é isso que acontece quando você também se torna um anjinho da esperança. Você está ajudando a semear esperança no coração de gente do mundo todo. E é muito legal quando a gente faz o bem pra alguém, né? Por isso que eu sempre digo, pra semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Todo mundo precisa de amor. Sou o que foi, Aninha? O que aconteceu? Por que você tá tremendo? É que eu vi a dona Dolores. Ela passou andando ali na frente da nossa casa. E qual o problema? Mamãe, é a dona Dolores. Ela é muito malvada. Todas as crianças têm medo dela. Eu não acredito que você está com medo da dona Dolores. Eu tô sim, mamãe. O Dudu falou que ela odeia todo mundo e que ela é muito malvada com as crianças. Ilha, a dona Dolores não é malvada. Ela só é uma pessoa que precisa de muito amor. Eu não vou dar amor pra ela, não. Eu tenho muito medo dela. Venha cá. Vamos conversar um pouquinho. O que você sentiria se o papai e eu fôssemos morar em outro lugar e deixássemos você aqui, sozinha. Ai, mamãe, eu não posso nem pensar nisso. Eu acho que eu ia chorar muito, muito, muito. Vocês não vão fazer isso, né? Claro que não, filhinha. O papai e eu amamos muito você. E nunca, nunca mesmo vamos deixar você sozinha. Só te fiz essa pergunta para você entender melhor a dona Dolores. A dona Dolores tinha uma família muito linda. Mas os filhos dela ficaram adultos e foram embora. Ela não tem marido? Ela tinha marido, sim. Mas ele ficou muito doente e morreu. É muito triste viver sozinha, sem ninguém para conversar com a gente ou nos dar um abraço. É gostoso saber que alguém se preocupa com a nossa felicidade. Quer dizer que a dona Dolores não é malvada? Claro que não. Por que você não experimenta fazer amizade com ela? Acho que ela está precisando de uma amiga. Ai, ai. Vou pensar. Olha, mamãe, é a dona Dolores. Eu vi. Por que você não vai lá falar com ela? Tá bom. Oi, dona Dolores. Bom dia. Bom dia, menina. Mamãe, eu falei bom dia pra ela. E o que ela disse? Ela disse bom dia, menina. Já é um começo. Continue sendo gentil com ela. Lembre-se que ela precisa de amor. Oi, Dona Dolores! Oi, menina. Oi, Dona Dolores! Bom dia! Oi, menina. Como é o seu nome? O meu nome é Aninha. As pessoas nunca falam comigo, mas você fala. Por quê? É que eu aprendi lá na Novo Tempo que a gente tem que ser educado e amar todas as pessoas, igual Jesus. Onde você aprendeu isso? Lá na TV Novo Tempo. A senhora já assistiu a Novo Tempo? Eu nunca assisti. Sério? Eu amo a Novo Tempo. A gente aprende um monte de coisas legais. A senhora devia assistir. Tem coisas para adultos também. Vou pensar. Uma semana depois... Olá, Dona Dolores. Que surpresa! Boa tarde, vizinha. 
Eu vim até aqui porque queria falar com a Aninha. Claro, já vou chamá-la. Oi, dona Dolores, é a senhora? Sou eu sim, Aninha. A senhora tá com uma cara tão feliz, o que aconteceu? Estou feliz sim, Aninha, e vim aqui para agradecer você. Me agradecer? Mas eu não fiz nada para a senhora. Você me disse bom dia. Eu sempre me senti muito sozinha, mas todas as vezes que você passava, me cumprimentava. E isso fazia com que eu sentisse que alguém se importava comigo. E eu me importo mesmo com a senhora. Eu sei, querida. Além disso, você me falou da Novo Tempo. E eu passei essa semana inteirinha assistindo os programas que falavam do amor de Jesus. A senhora gostou? Gostei muito. Viu que Jesus ama muito, mas muito mesmo a senhora? Vi sim, Aninha. Eu aprendi que mesmo que eu viva sozinha na minha casa e que meus filhos nunca venham me ver, tem alguém que sempre está ao meu lado e que me ama muito. É Jesus! Isso mesmo, Aninha. Muito obrigada por me ajudar a entender que Jesus me ama. E muito obrigada por você também ter sido bondosa comigo. Você é uma menina muito especial. Obrigada, Dona Dolores. Agora a senhora é minha amiga, né? Sou sim, com certeza. Para participar do projeto Anjinho da Esperança é muito fácil. Basta você ligar para o Anjos da Esperança e cadastrar seu filho, sobrinho, neto ou amigo. Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 66 30 e faça parte desse projeto. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Dois saquinhos de pipoca. Bom dia, Aninha. Ah, bom dia, papai. Você sabe que dia é hoje? Eu sei. É o dia que a gente vai passear no parque da cidade. Vou levar dinheirinho do meu cofrinho pra comprar um saco bem grande de pipoca. Mamãe, quantas moedinhas eu preciso pra comprar um saco grandão de pipoca? Hum, você vai precisar de seis moedinhas. Hum, tá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto, já tenho o dinheiro da pipoca. Guarda na sua bolsa pra mim, mamãe. Guarda sim, filha. Vamos embora? Uhul! Vou brincar bastante hoje. Aninha, tome cuidado pra não se machucar. Tá bom, mamãe. A senhora me empurra no balanço. Eu quero ir bem alto. Empurro sim. Vamos lá. Gira, gira! Papai, eu não quero ir aí agora. Por que, minha filha? É que esse menino que tá aí é muito sujo. A roupa dele tá rasgada. Aninha, eu acho que ele é muito pobre. Talvez até seja um menino de rua. Como assim, menino de rua? Ele não tem casa? Talvez. Existem muitas crianças que não têm uma casa para morar. E algumas delas moram nas ruas. E os pais dele? Eu não sei onde eles estão. Mas pode até ser que eles também morem na rua com ele. E quando chove, eles ficam molhados? Muitos deles moram embaixo de pontes. Assim eles se protegem um pouco da chuva. Ei, menina! Eu quero brincar na gangorra. Mas eu tô sozinho. Você não quer brincar comigo? Posso ir? Claro, Ninha. Vá lá brincar com ele. Oi, menino. Como é seu nome? Meu nome é Toninho. E o seu? Eu sou a Aninha. Eu gosto muito de brincar aqui. Eu também, mas não posso vir todo dia. Cadê seu pai e sua mãe? Eu não tenho pai. 
E minha mãe é muito doente. Você mora na rua? Não, eu moro num barraco lá na favela do morro. Hum. Mas minha mãe não pode trabalhar, porque é doente. Entendi. E meus irmãos e eu temos que sair por aí para conseguir comida. Por isso não posso vir todo dia aqui. E você já comeu hoje? Ainda não. A minha barriga tá roncando. Mamãe, me dá as minhas moedinhas. Vou comprar pipoca. Aqui estão elas. Papai, quanto custa o saco grandão de pipoca? Custa seis moedinhas. E quanto custa o saco pequeno? Custa três moedinhas. Dá pra comprar dois saquinhos com estas moedinhas? Dá sim. Mas você não queria comprar um saco bem grandão de pipocas? Eu queria sim, papai, mas mudei de ideia. Vou levar um pro Toninho. É mesmo? Parabéns, querida! Cadê o Toninho? Acho que ele ainda está brincando lá no escorregador. Ei, Toninho, eu trouxe pipoca pra você. Hum, que delícia! Eu nunca comi a pipoca do pipoqueiro. Agora eu ganhei uma. Valeu, Aninha! Eu tô tão feliz hoje. Ah, que bom, querida. Você gostou do passeio ao parque? Eu gostei sim, mamãe. Mas não é só por isso que eu tô feliz. Ué, por que então? Eu tô lembrando da cara do Toninho, com aquele saquinho de pipoca na mão. Ele tava muito feliz. Devorou a pipoca toda. É verdade. Acho que ele estava com muita fome. Ajudar o Toninho me fez ficar mais feliz do que se eu tivesse comprado o um saco grandão de pipoca. O que vocês acham de voltarmos aqui amanhã para encontrarmos o Toninho e descobrirmos onde ele mora? Assim poderemos ajudar a família dele. Ótima ideia, papai! É por isso que eu sempre digo, para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Para participar do projeto Anjinho da Esperança é muito fácil. Basta você ligar para o Anjos da Esperança e cadastrar seu filho, sobrinho, neto ou amigo. Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 66 30 e faça parte desse projeto. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. E ansa educada não atrapalha a conversa dos adultos. Oi, papai! Oi, Aninha. Como foi a aula hoje? Legal. Legal? Foi legal sim, papai. É que eu tô com muita fome. Tô sem vontade de falar. Então eu tenho uma surpresa para você. Surpresa! Hoje a mamãe precisou resolver algumas coisas fora de casa. E como eu estou de folga, nós duas vamos almoçar no... No... No shopping? Eba! Eu amo almoçar no shopping. O senhor bem que podia ficar de folga todos os dias, né? Seria muito bom. Mas o papai tem que trabalhar. Mas antes eu preciso parar um pouquinho na casa do tio Lucas para resolver uma coisa do trabalho com ele. Ah, papai, vai demorar? Não vai demorar, não. Vai ser bem rápido. Eu nem vou entrar e você nem vai descer do carro. Tá bom. Oi, Lucas. Como vai? Eu vou bem. E você? Que bom que deu pra você passar aqui. Eu precisava muito enviar este pacote pro chefe. Pode deixar que eu levo. Você precisa que eu leve algum recado pra ele? Papai! Eu já vou, Aninha. Espera só um pouquinho. Eu... Aninha, o papai está conversando. Você precisa ter um pouquinho de paciência. Papai! O senhor não está ouvindo? Eu tô com fome! Lucas, eu vou indo. Claro, fique à vontade. Me desculpe por atrapalhar sua ida ao shopping. Você não atrapalhou nada. Pode deixar que eu entregue sua encomenda para o chefe. Ainda não sei, filha. Vou escolher quando chegar lá. Credo, papai! Por que, que o senhor falou assim? Assim como? 
Tão sério? Parece que o senhor tá bravo. Estou chateado com você, Aninha. Mas quando chegarmos ao shopping, vamos conversar sobre isso. Aninha, vamos nos sentar aqui um pouquinho? Ué, mas a gente não vai comer? Eu tô com fome. Vamos comer sim. Eu também estou faminto. Mas antes a gente precisa conversar um pouquinho. Ai, tá bom. Aninha, você é uma menina muito especial, sabia? A mamãe e eu amamos muito você. Ah, eu sabia, papai. Eu também amo muito vocês. Mas hoje eu não entendi por que você não respeitou o tio Lucas e o papai. Mas papai, eu nem falei com o tio Lucas. Você não falou, mas eu estava falando com ele. E você estava nos interrompendo o tempo todo. Ficou gritando dentro do carro. Ah, mas é porque eu estava com muita fome. Minha barriga estava roncando. Aninha, quando duas pessoas estão conversando, Cada uma tem sua vez de falar. E a gente não pode ficar interrompendo. Eu sei, papai. Não é educado. Você já sabia disso, não sabia? Eu sabia, papai. Mas é que eu achei que o senhor tinha me esquecido dentro do carro. E eu queria muito vir comer no shopping. Filha, eu nunca vou me esquecer de você. E além disso, nós tínhamos um trato de vir comer no shopping. Já estamos aqui, viu? O tio Lucas ficou triste com você. Sei. Papai. Porque ele não conseguiu dizer tudo o que precisava. Ai, ai, ai. Você o interrompeu por três vezes. Eu gosto tanto do tio Lucas. Acho que enquanto a gente come, você pode pensar numa forma de resolver isto. Que tal? Tudo bem. A gente pode pedir comida? Pode sim. Vamos lá. Papai, o senhor me perdoa por ter atrapalhado a sua conversa. Vou tentar não fazer mais isso. Claro que perdoa, Aninha. Sei que você é uma menina muito especial e vai se cuidar para ser educada quando as pessoas estiverem conversando. Ah, e tem mais uma coisinha. Que coisinha? Na volta, a gente pode passar na casa do tio Lucas para eu pedir desculpa para ele? É claro que podemos. Aninha, tenho mais uma surpresa. Sério, papai? Como você decidiu sozinha que vai pedir desculpas ao tio Lucas, pode escolher três brinquedos do parque para brincar. Papai me disse que você hoje foi pedir perdão ao tio Lucas. É verdade? É sim. Eu atrapalhei a conversa dele com o papai. Isso não foi educado. O tio Lucas ficou triste comigo. Mas agora já estou feliz de novo. Como assim? É que eu aprendi na TV Novo Tempo que a gente deve pedir perdão para quem a gente deixou triste. Eles disseram que isso deixa a gente mais feliz. E não é que é verdade? Não estou mais com vergonha do tio Lucas. Estou muito feliz! Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança. Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Paciência Ai, mamãe! Hoje está tão quente. Está muito quente mesmo, Aninha. Nós temos que beber bastante água. Ai, pra refrescar, a gente precisa de água por dentro e por fora, né, mãe? Como assim? É que eu acho que pra ajudar a refrescar, a gente podia montar a minha piscina de plástico. Aí, a água da piscina me ajuda a refrescar por fora. Ah, entendi. Eu sabia que iria vir algum pedido por aí. <risos> a gente pode montar, mamãe. Por favor, por favor. Podemos sim, mas ainda são 8 horas da manhã. Então você vai precisar de paciência, porque eu só vou poder montar sua piscina lá pelas três da tarde. Pode deixar que eu vou ter bastante paciência. Então vá se arrumar, nós vamos ao supermercado. Ai, falta muito, mamãe. Eu preciso pegar tudo que tem na minha lista, Aninha. A gente tem que encher a minha piscina. Aninha, eu lhe disse que precisava de paciência, lembra? Tá bom. Mamãe, onde está a minha piscina de plástico? Está dobrada e guardada lá na garagem. Eu já vou pegar, tá bom? Aninha, espera um pouquinho, depois do almoço eu vou lá pegar. Não, mamãe, desse jeito eu nunca vou brincar na minha piscina. Você se lembra do que eu falei? Paciência, Aninha, paciência. Vem até aqui e me ajude a terminar de guardar as compras. Ai, tá bom. Aninha, mastigue devagar. Você está engolindo a comida sem mastigar. 
Meu rei, é que eu estou com muita pressa. A gente precisa almoçar rápido para encher na minha piscina. Mas se você comer sem mastigar, vai demorar mais para entrar na piscina. Por quê? Porque seu estômago vai ter mais trabalho para digerir essa comida inteira que você está engolindo. Ai, ai. Tudo bem. <risos> Mamãe! Ai, ai, tá doendo. O que aconteceu, filha? Eu machuquei o meu dedo. Tá doendo muito. Como você se machucou? Eu fui tentar pegar a piscina lá na garagem, mas era muito pesada. E caiu no meu dedo. Calma, filhinha. Vamos tá colocar doendo. um gelinho e daqui a pouco já vai começar a melhorar. Eu devia ter tido umas pacientes. Devia sim, mas agora vamos cuidar do seu dedo. Está melhor? Mais ou menos. Ainda está doendo. Segure o gelinho e vamos lá no quintal que eu quero te mostrar uma coisa. Você está vendo isso aqui? Estou. O que é isso? Há algum tempo atrás, uma borboleta linda pousou aqui nesta árvore e colocou uns ovinhos. Esses ovinhos viraram uma lagarta. Essa lagarta comeu folhinhas durante muito tempo. Enquanto isso, foi construindo uma casinha para ela. Ela está aí dentro? Essa é a casinha dela? Está sim. Este é um casulo. É a casinha da lagarta. Ela está aí dentro já faz bastante tempo. E quando ela vai sair daí? Já deve estar sem paciência de ficar aí dentro, né? Na verdade, a lagarta não vai mais sair daí. Dentro desta casinha está acontecendo uma transformação. A lagarta está se transformando numa linda borboleta. Uau! Que demais! Quando chegar a hora certa, a borboleta vai sair bem devagar, com bastante paciência, até que as asas vão se abrir e ela vai conseguir voar. Mas tem uma coisa muito importante. O quê? A borboleta não pode ter pressa de sair daí de dentro. E a gente também não consegue ajudar e tirar antes da hora. Porque se isso acontecer, a borboleta nunca vai conseguir voar. Ela tem que esperar, com paciência, até que as asas estejam bem fortes para voar. Que legal, mamãe! Eu não sabia que era assim que a borboleta nascia. Agora, todos os dias, eu vou vir aqui para ver se a borboleta já está saindo do casulo. E será que você vai ter paciência para esperar? Vou sim, mamãe! Eu já entendi que a gente tem que ter paciência e fazer as coisas na hora certa. Se você gostou do desenho Anjinhos da Esperança e quer participar desse projeto, entre em contato com a Novo Tempo pelo telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 ou pelo WhatsApp 12 98 176 6630. Faça o seu cadastro e a cada dois meses seu filho irá receber uma revistinha educativa. Para semear esperança é preciso amor, missão e criança. Quer para ajudar? Seja um anjinho da esperança. Olá, amiguinhos! Hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Sabe por quê? Ser criança é muito legal, porque a gente se diverte de montão. E sabe o que também me deixa muito feliz? Ser parte da Novo Tempo sendo um anjinho da esperança. Sabia que quando uma criança se torna um anjinho da esperança, ela está ajudando a Novo Tempo a espalhar esperança? É verdade! E quando ajudamos os outros, a gente também fica muito feliz. E é o que eu sempre digo, para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Ser feliz é fazer outro alguém.